1975 এর 15 আগস্ট জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যাকাণ্ড দেশকে এক ধারাবাহিক বিপর্যয়ে ফেলে দিয়েছিল আর সেই ঘটনার নেপথ্যে ছিলেন প্রথম সামরিক স্বৈরশাসক ও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জেনারেল জিয়ার রহমান শুক্রবার সেন্টার ফর রিসার্চ এন্ড ইনফরমেশন সিআরআই আয়োজিত ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি আদায়ে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান প্রণয়ন এবং সে সময় জিয়াউর রহমানের ষড়যন্ত্রের কথা তুলে ধরেন গবেষকরা গবেষণা প্রতিষ্ঠান সিআরআই এর আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অর্থনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা মশিউর রহমান লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স এর সাউথ এশিয়ান ইতিহাসের গবেষক মালিহা আহমেদ এবং লেখক ও ইতিহাসবিদ সুদীপ চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের আর এম আইটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামস রহমান বলেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর নাটকীয়ভাবে তৎকালীন উপসেনা প্রধান জেনারেল জিয়ার আগমন ঘটে কয়েক বছরের মধ্যে তিনি সেনাবাহিনীর প্রধান হয়ে ওঠেন তারপর রাষ্ট্রপতি পরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি গঠন করেন মুক্তিযুদ্ধে মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্য অপরাধ মুজিব হত্যাকারী এবং যোদ্ধাপরাধীদের পুনর্বাসন করেন জেনারেল জিয়া and devastated the nation's psyche. It is the beginning of the darkest period in Bangladesh history with the military government taking over and murder of four national leaders in jail, coups and counter coups, and ultimately the rehabilitation of August 15 killers through a special ordinance. বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে সেনাবাহিনীর ইউনিফর্মের একটি ঘটনা উল্লেখ করে মশিউর রহমান বলেন সিদ্ধান্ত ছিল ভারত থেকে টেক্সটাইল সামগ্রী আমদানি করার কিন্তু প্রতিরক্ষা সংস্থার প্রতিক্রিয়া ছিল যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম নিম্নমানের তাদের মতে পাকিস্তানি টেক্সটাইল অনেক উন্নত সামরিক সংস্থাগুলো তখন কতটা পাকিস্তানি আকাঙ্ক্ষা পূরণে তৎপর ছিল পোশাকের এই ঘটনাই ইঙ্গিত দেয় বলে মন্তব্য করেন তিনি বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনো সক্রিয় বলেও মন্তব্য করেন উপদেষ্টা মশিউর রহমান uniform does not uh, does not impact but that also indicates the kind of expectations of aspir- or aspirations that military establishment had entertained uh, following what they had been doing in pakistan bangladesh is now going through economic change social change and political change and those who had conspired against sheikh mujib are are still there whatever may be this number whatever however small they may be so we should try to avoid any any impression that uh, gives an alibi to those who were responsible for the assassination and the conspiracy লেখক ও ইতিহাসবিদ সুদীপ চক্রবর্তী বলেন একজন তরুণ তারকা থেকে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের নেতা হয়েছিলেন তিনি বলেন এখন বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে ভালো ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চা করছে শুধু তাই নয় বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি খুবই প্রশংসনীয় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম গার্মেন্টস খাত বাংলাদেশের and its inequality which it not needs to fill the gap with every day that i spend in bangladesh but i equally am very very admiring of the way that secularism is in a way is a matter of policy 1975 বাংলাদেশ এবং বিশ্ব একটি বিশাল সংস্কার এবং একটি হত্যাকাণ্ড শীর্ষক আলোচনায় মালিহা আহমেদ বলেন বড় বড় দেশগুলোর কাছ থেকে কূটনৈতিক উপায়ে বাংলাদেশের স্বীকৃতি এনেছিলেন বঙ্গবন্ধু এবং সেই মর্যাদা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন মালিহা বলেন পাকিস্তান উনিশশো সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি এগুলো সবেই বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশের জন্য একটি বড় বাধা ছিল সুতরাং বঙ্গবন্ধু এটি নিয়ে কাজ করছিলেন এবং তিনি একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি অর্জনের জন্য দেশগুলোর মধ্যে অনেক বৈঠক করেছিলেন অবশেষে পাকিস্তান তাদের যুদ্ধবন্দীদের বিনিময়ে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয় পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পর চীন ভেটো প্রত্যাহার করায় বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে এরপর পাকিস্তানের স্বীকৃতি অন্যান্য দেশ থেকেও স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য একটি ডোমিনো প্রভাব তৈরি করে রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেব 
এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা